Πρόσφατα είχα μια συνεδρία μέσα από το Skype με έναν πελάτη, ο οποίο μου είπε κάτι που έχω ακούσει κι άλλε φορέ. Μου λέει, αν τα χημικά εγκλικαντικά δεν ήταν ασφαλή, δεν θα είχε απαγορευτεί η χρήση του. Ακούγεται λογικό μέχρι ενό σημείου. Υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί που ελέγχουν αν αυτά που κυκλοφορούν στην αγορά είναι ασφαλή για κατανάλωση. Α πούμε για τα φάρμακα, υπάρχουν στον κόσμο οργανισμοί αντίστοιχοι με τον ΕΟΦ που ελέγχουν αν τα φάρμακα περιέχουν ουσίε που δημιουργούν πρόβλημα στην υγεία. Λογικά, πρέπει να υπάρχει κάτι αντίστοιχο και για τι τροφέ. Όχι ακριβώ. Υπάρχουν κάποιοι μηχανισμοί που ελέγχουν, αλλά παραδόξω αυτοί που ελέγχουν κατά πόσο είναι ασφαλή τα χημικά συστατικά που υπάρχουν μέσα στι τροφέ, είναι οι ίδιε οι εταιρείε που τα βάζουν μέσα στα φαγητά που εμπορεύονται. Με απλά λόγια, σημαίνει ότι η εταιρεία που πουλάει το αναψυχτικό που περιέχει ασπαρτάμι είναι η ίδια εταιρεία που αποφασίζει αν η ασπαρτάμι είναι ασφαλή. Αν αυτό το ακούτε για πρώτη φορά, μην σα κάνει εντύπωση. Σε μια έρευνα που έγινε φέτος ανάμεσα στους καταναλωτές στην Αμερική, μόλις το 29% των ερωτηθέτων γνώριζαν ότι οι ίδιες οι εταιρείες αξιολογούν την ασφάλεια των χημικών συστατικών των τροφών τους. Μάλιστα ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, 31%, πίστευε ότι υπάρχουν κρατικοί φορείς οι οποίοι ελέγχουν την ασφάλεια αυτών των συστατικών. Δηλαδή πιστεύουν ότι υπάρχει ένας οργανισμός αντίστοιχο με τον ΕΟΦ, ο οποίος αξιολογεί αν η ασπαρτάμι είναι ασφαλής ή όχι. Δυστυχώ δεν υπάρχει ένα τέτοιο οργανισμό. Είναι όμω αυτό πρόβλημα. Για μένα ακούγεται σαν να βάζουμε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Σίγουρα η εταιρεία που εμπορεύεται τον αναψυχτικό με την ασπαρτάμι, το κυκλαμικό οξύ, τη σουκραλόζη και όλα τα υπόλοιπα χημικά γλυκαντικά κάνει μελέτε για να δει αν αυτά τα γλυκά είναι ασφαλή. Είναι όμω πιθανό να ερμηνεύει τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών με τρόπο που να μην έρχεται σε σύγκρουση με τα οικονομικά τη συμφέροντα. Σίγουρα, αν κάτι είναι εμφανώ επικίνδυνο και σκοτώνει κόσμο, δεν θα το βάλει στον αψυχικό τη. Αν όμω είναι οριακά ασφαλέ ή ακόμα και ανασφαλέ κάτω από ορισμένε συνθήκε, τότε υπάρχει κίνδυνο να ερμηνεύσει τα αποτελέσματα των ερευνών ασφάλεια προ το συμφέρον τη. Ή ακόμα να μην κάνει μελέτε σε ειδικού πληθυσμού, όπω παιδιά, έφηβου ή άτομα που παίρνουν φάρμακα. Αυτό φυσικά είναι παγκόσμιο θέμα και δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Σίγουρα δεν μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε όμω είναι να αποφύγουμε τα προϊόντα που περιέχουν πρόσθετα χημικά συστατικά, χρώματα, γλυκαντικέ και άλλε χημικέ ουσίε. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε δύο ωφέλη. Και προστατεύουμε την υγεία μα από ουσίε που εν δυνάμει είναι επικίνδυνε, αλλά και δείχνουμε στη βιομηχανία παραγωγή τροφίμων και αναψυχτικών ότι εμεί δεν θέλουμε τροφέ και αναψυχτικά με χημικά πρόσθετα. Ένα χημικό που βρίσκουμε πολύ συχνά στα ψάρια είναι η φορμανδεΐδη. Η φορμανδεΐδη είναι μια καρκινογόνος ουσίας που καλό είναι να μην υπάρχει στο πιάτο μας. Αν τρώτε ψάρια, τότε αξίζει να δείτε το βίντεο που εμφανίζεται στα δεξιά μου που σας εξηγώ τι είναι και πώς φτάνει η φορμανδεΐδη μέσα στα ψάρια και τι μπορεί να κάνετε για να προστατευτείτε. Σας ευχαριστώ πολύ.